আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তনুজা দাস শুরুতে জানিয়ে দেব বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম খুনের সাথে জড়িত থাকায় বঙ্গবন্ধু হত্যার তদন্ত করতে দেননি জিয়া রহমান অভিযোগ প্রধানমন্ত্রী হাইকোর্টে 21 আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলার পেপার বুক শীঘ্রই আপিলের শুনানির সম্ভাবনা দেশে করোনায় আরও ৩২ জনের মৃত্যু নতুন করে শনাক্ত দু হাজার দু হাজার উনিশ বিশ অর্থ বছরে জিডিপির প্রবৃদ্ধি হয়েছে মাত্র দুই দশমিক পাঁচ ভাগ বলছে সিপিডি এবং কক্সবাজারে সিনহা হত্যার ঘটনায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গঠিত কমিটির তদন্ত কাজ শেষ পর্যায়ে শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়া রহমান পনেরো আগস্টে খুনিদের সব ধরনের মদত দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেন জিয়া খুনের সাথে জড়িত ছিলেন বলেই বঙ্গবন্ধু হত্যার তদন্ত করতে দেননি রাজধানী বঙ্গবন্ধু এভিনিউ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জাতীয় শোক দিবসের আলোচনায় ভিডিও কনফারেন্সে যোগ দিয়ে তিনি এসব কথা বলেন বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শাবিম উনিশশো পঁচাত্তর সালের পনেরোই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে চিরতরে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেন খুনিদের জবানবন্দি থেকে প্রমাণিত যে এই হত্যার সাথে জিয়র রহমান জড়িত ছিলেন শেখ হাসিনা বলেন বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর ইতিহাস বিকৃত করেছিলেন জিয়র রহমান খুনের সাথে জড়িত ছিল বলে সে ভয় ভীত ছিল সেই জন্যই সে এটা তদন্ত করতে দেয়নি লাখো শহীদের রক্তে বিড়ে অর্জিত আমাদের সেই স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণভাবে ধূলিসাৎ করে সমস্ত চেতনা আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে বাংলাদেশকে ভিন্ন পথে নিয়ে যাওয়ার একটা প্রচেষ্টা চালিয়েছিল খালেদা জিয়া ক্ষমতায় এসেও স্বামীর পথে হেঁটেছেন মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী বলেন অপারেশন ক্লিন হার্টের নামে শত শত আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীকে হত্যা করা হয়েছিল খালেদা জিয়া ক্ষমতা আসার পর অপারেশন ক্লিন হার্টের নামে কত মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে শত শত লোককে হত্যা করে আমাদের রিসার্চ সেন্টার দখল করে নেয় পনেরোটা কম্পিউটার আমাদের বই তিনশো ফাইল নগদ টাকা বই সব কিছু লুট করে ওইটা সিল করে দেয় যেটা আমরা সেখানে বসে কাজ করতে না পারি প্রধানমন্ত্রী বলেন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর আবার মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ফিরে এসেছে সরকার মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশের মানুষের ভিতরে আবার মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ফিরে এসেছে মানুষ সেই ইতিহাসকে আবার খুঁজে পেয়েছে যে জাতির পিতার নামটা মুছে ফেলা হয়েছিল আজকে আন্তর্জাতিকভাবে সেই নাম স্বীকৃত বাংলার দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোই আওয়ামী লীগের অঙ্গীকার বলেও মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শফিকুল ইসলাম শামিম এটিএন বাংলা ঢাকা একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলার পেপার বুক হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় পৌঁছেছে বিজি প্রেস হতে সকালে হাইকোর্টে আনা হয় এই পেপার বুক মামলার যাবতীয় কাগজপত্র থাকে এই পেপার বুকে উচ্চ আদালতে এখন আলোচিত এই মামলার আপিলের শুনানি হতে শুরু হতে আর বেশি সময় লাগবে না বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা এর আগে ভয়াবহ গ্রেনেড হামলা মামলায় দু হাজার সালের দশ অক্টোবর সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর ও বিএনপি নেতা আব্দুস সালাম পিন্টু সহ উনিশ জনের মৃত্যুদণ্ড দেয় বিচারিক আদালত একই সঙ্গে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান সহ উনিশ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয় বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেয়া হয় আরও এগারো আসামিকে দু হাজার চার সালের একুশ আগস্ট বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের সমাবেশে ভয়াবহ গ্রেনেড হামলা চালানো হয় এতে অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান আওয়ামী লীগ সভাপতি ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা খুনি আব্দুল মাজেদের জবানবন্দি প্রমাণ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যার সাথে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়ার রহমান জড়িত বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে রাজধানীতে তথ্য ভবনে তথ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ও আলোচনা সভায় তিনি এই মন্তব্য করেন এ সময় তিনি আরও বলেন বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে ঘাতকরা বাংলাদেশকে ধ্বংস করে পাকিস্তানি ভাবধারার রাষ্ট্র বানাতে চেয়েছিল পরে সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির মিলনায়তনে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সভায় অংশ নেন তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ 
कैप्टन माजिद सम्प्रति जार फांसी कार्यकर करा फांसी कार्यकर करार आगे कि भाव जे रमान विएनपिर प्रतिष्ठा जे रमान कि भावे हत्याकारी जो रखत एवं कि भाव षड़े जुक्त छें ये कथा सविस्तारे बोले गटना परस्पर समस्त विषयगुल विश्लेषण करी ती देखते पाई पचहत्तर पंद्रह आगस्ट मर्मुद्दूत हत्याकांडे सब चाहते बड़ सुविधाभोगी हे जिया रमान और तरह রাজনৈতিক প্রতিহিংসা থেকে সরকার বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়া রহমানের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করছে বলে অভিযোগ করেছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগে সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়া রহমান ও বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকোর একান্নতম জন্মদিন উপলক্ষে ভার্চুয়াল আলোচনায় তিনি এই অভিযোগ করেন তার ভাষায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধ্বংস করে দিয়ে দেশে একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে সরকার দেশ রক্ষায় রাজনৈতিক মতপার্থক্য ভুলে সব রাজনৈতিক দলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান মির্জা ফখরুল এই দেশের স্বাধীনতার যিনি ঘোষণা দিলেন যিনি যুদ্ধের ঘোষণা দিলেন যুদ্ধ করলেন একই সঙ্গে তিনি রাষ্ট্রপরিচয় দায়িত্বে আসার পরে ফিরাঙ্গনকে উদ্দীপ্ত করলেন জাগিয়ে তুললেন তার সম্পর্কে আজকে যেগুলো একেবারেই সত্য নয় মিথ্যা সমস্ত কথা বলে তাকে খাটো করার চেষ্টা করা হচ্ছে সমাজের সমস্ত মানুষের এক হয়ে আজকে বাংলাদেশকে বাঁচানোর জন্য এই রাষ্ট্রকে বাঁচানোর জন্য গণতন্ত্রকে বাঁচানোর জন্য আমাদের কাজ করা দরকার দেশে করোনা ভাইরাসে গত চব্বিশ ঘন্টায় আরো বত্রিশ জনের মৃত হয়েছে এই নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে তিন হাজার ছয়শো সাতান্ন জনে একদিনে দশ হাজার আঠারোটি নমুনা পরীক্ষায় নতুন দু হাজার চব্বিশ জনে করোনা শনাক্ত হয়েছে শনাক্তের হার বিশ দশমিক দুই শূন্য শতাংশ এই নিয়ে দেশে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দু লাখ ছিয়াত্তর হাজার পাঁচশো উনপঞ্চাশ জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয় সবশেষ চব্বিশ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন এক হাজার তিনশো পনেরো জন এ পর্যন্ত মোট সুস্থ হয়েছেন এক লাখ আটান্ন হাজার নয়শো পঞ্চাশ জন শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার সাতান্ন দশমিক চার আট ভাগ গত চব্বিশ ঘন্টায় মৃতদের মধ্যে পঁচিশ জন পুরুষ ও সাত জন মহিলা কোরবানির ঈদে স্বাস্থ্যবিধি না মানায় দেশের বিভিন্ন জেলায় করোনায় মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধির খবর পাওয়া গেছে গত চব্বিশ ঘন্টায় সারা দেশে করোনা ও উপসর্গনী উনিশ জনের মৃত হয়েছে এর মধ্যে বগুড়াতেই মারা গেছে ছয় জন প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করেছেন মইনুল আহসান স্বাস্থ্যবিধি না মানা ঈদের পর হঠাৎ করেই বগুড়া সহ আশপাশের জেলায় আবারও বেড়েছে করোনায় মৃত্যু ও সংক্রমণের সংখ্যা শনিবার থেকে গেল চব্বিশ ঘন্টায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বগুড়ায় করোনায় প্রাণ হারিয়েছে ছয় জন এর মধ্যে চারজন পুরুষ ও দুইজন নারী এ নিয়ে বগুড়ায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো একশো একত্রিশে আর নতুন আক্রান্ত আটষট্টি জন খুলনায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় করোনা উপসর্গ নিয়ে দুজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে বিভাগের দশ জেলায় নতুন করে দুইশো পাঁচ জনের দেহে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে এ পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছে প্রায় ষোলো হাজার আসার কথা এরই মধ্যে সুস্থ হয়েছে প্রায় এগারো হাজার কুমিল্লায় লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনায় মৃতের সংখ্যা জেলায় নতুন করে উপসর্গ নিয়ে আরও দুজন প্রাণ হারিয়েছে এ পর্যন্ত প্রাণ গেছে একশো পঞ্চান্ন জনের নতুন শনাক্ত বান্ন সিলেটে করোনায় দুজনের মৃত্যু হয়েছে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে বিয়াল্লিশ জন জেলায় এ পর্যন্ত একশো চুয়ান্ন জন মারা গেছে আর আক্রান্ত হয়েছে প্রায় ছয় হাজার গত চব্বিশ ঘন্টায় বরিশাল বিভাগে এ ভাইরাসে দুজন মারা গেছে এদের মধ্যে একজনের বাড়ি বরিশাল শহরে আর অন্যজন পিরোজপুরের মঠবাড়িয়ার বাসিন্দা একই সময়ে বিভাগের ছয় জেলায় নতুন করে করোনা শনাক্ত হয়েছে সাঁত্রিশ জন ঠাকুরগাঁয়ে করোনায় আব্দুর রৌফ নামে এক মুক্তিযোদ্ধা মারা গেছেন তিনি জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাবেক কমান্ডার ঝালকাঠির রাজাপুরে করোনা উপসর্গ নিয়ে পঁচাশি বছরের এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে জেলায় করোনায় চোদ্দ জন এবং উপসর্গ নিয়ে চল্লিশ জনের মৃত্যু হল কুষ্টিয়ায় করোনা আক্রান্ত এক ব্যক্তি ঢাকায় নেয়ার পথে মারা যান আর জেলায় গত চব্বিশ ঘন্টায় শনাক্ত হয়েছে সতেরো জন নোয়াখালীর কবিরহাটে করোনা একজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে জেলায় নতুন শনাক্ত ছয় জন নারায়ণগঞ্জে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে একজন মারা গেছে উনিশ জনের দেহে নতুন করে করোনা শনাক্ত হয়েছে এছাড়া শরীয়তপুরে চল্লিশ জন নেত্রকোনায় চার এবং চাপাই নবাবগঞ্জে চিকিৎসক সহ উনিশ জন করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে মইনুল আহসান এটিএন বাংলা 
2019 অর্থ বছরে ঘোষিত মোট দেশজ উৎপাদন জিডিপির প্রবৃদ্ধি 5.24 ভাগ অর্জিত হয়নি বলে জানিয়েছে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ সিপিডি সংস্থাটির দাবি গত অর্থ বছরে জিডিপির প্রবৃদ্ধি হয়েছে 2.5 ভাগ অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে জিডিপি সিপিডি জানায় জিডিপির প্রবৃদ্ধি এখন রাজনৈতিক সংখ্যায় পরিণত হয়েছে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঠিক পরিসংখ্যান তুলে ধরার আহ্বান জানায় তারা বিস্তারিত জানাচ্ছেন শারফুল আলম দেশের সামগ্রিক উৎপাদন ব্যক্তি ও সামাজিক খাতের বিনিয়োগ নির্মাণ যানবাহন সহ বেশ কয়েকটি খাতের উপর ভিত্তি করে মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপির প্রবৃদ্ধির সূচক নির্ণয় করা হয় চলতি বছরের শুধু এপ্রিল মাসেই আগের বছরের চেয়ে 35 ভাগ কম রাজস্ব আদায় হয়েছে নীতিবাচক অবস্থায় ছিল দেশের আমদানি ও বিনিয়োগ পরিস্থিতিও এমন পরিস্থিতিতে করোনা মহামারীর মধ্যে 2019-20 অর্থ বছরে পরিসংখ্যান বড় জিডিপির প্রবৃদ্ধি 5.24 ভাগ দেখিয়েছে যা নিয়ে সংশয় রয়েছে সিপিডির এখানে আমরা স্বাস্থ্য ঝুঁকি মানবিক বিপর্যয় এবং অর্থনৈতিক ঝুঁকির মধ্যে আছি সেখানে এইবারে কিন্তু তথ্য উৎপাদের সঠিক তথ্য উৎপাদের প্রয়োজনীয়তাটা আরো অনেক বেড়ে গেছে সবটা বিবেচনা নিয়ে আমরা বলছি যে 5.24% এর যেটা প্রাককলন করা হয়েছে সেটা আমরা বলছি যে এটা এটা বাস্তবতার সাথে মিল খাচ্ছে না আমাদের যে সব অনুমিতির ভিত্তিতে আমরা 2.5% বলেছিলাম আমরা কিন্তু এখনো পর্যন্ত মনে করি যে সেইটা সেই অনুমিতিগুলো আমাদের আমাদের ঠিক আছে সিপিডি এর ভার্চুয়াল ব্রিফিং এ জানানো হয় জিডিপি এর প্রবৃদ্ধি নিয়ে নীতি নির্ধারণী মহলে ভুল বার্তা যাচ্ছে বিবিএস এর তথ্যে করোনার প্রভাব তুলে ধরা হয়েছে কিনা তা পরিষ্কার নয় বলে মনে করে সংস্থাটি প্রবৃদ্ধির ফলে যদি দারিদ্র না কমে বৈষম্য না কমে তাহলে সেই প্রবৃদ্ধি কোনো ধরনের অর্থবহ হয় না যেহেতু এটি একটি রাজনৈতিক সংখ্যার রাজনৈতিক প্রভাবান্বিত সংখ্যায় পরিণত হয়েছে সেজন্য তথ্য সংগ্রহের জন্য যে ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলি রয়েছে তাদের স্বাধীনতাও কিন্তু অনেকখানি খণ্ডিত হয়ে পড়েছে এমন পরিস্থিতিতে জিডিপির প্রবৃদ্ধির সঠিক তথ্যপত্র ও গবেষণার গুণগত মান বাড়ানোর দাবি জানান গবেষকরা শরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা কক্সবাজারের টেকনাফে অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মোহাম্মদ রশিদ খান হত্যার ঘটনায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গঠিত কমিটির তদন্ত কাজ শেষ পর্যায়ে আগামী 23 আগস্টের মধ্যেই তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন কমিটির প্রধান ও চট্টগ্রামের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার মিজানুর রহমান শামলাপুর রোহিঙ্গা ক্যাম্প ইনচার্জের কার্যালয়ে গণশুনানি শেষে তিনি এই কথা জানান এর আগে সেখানে নয় প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য নেয় তদন্ত কমিটি এ পর্যন্ত বিভিন্ন সময় ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রায় 60 জনের সাক্ষ্য নিয়েছেন তারা সিনহা হত্যাকাণ্ডের ঘটনার উৎস ও কারণের পাশাপাশি এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে সেজন্য বেশ কিছু সুপারিশও তদন্ত রিপোর্টে থাকবে বলে জানিয়েছেন মিজানুর রহমান সকালে শুরু হওয়া গণশুনানিতে 11 জন প্রত্যক্ষদর্শীর নাম নিবন্ধন করা হয় গত 31 জুলাই কক্সবাজার টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কের বাহারছড়া শামলাপুর চেকপোস্টে পুলিশের গুলিতে নিহত হন মেজর সিনহা এই ঘটনায় তার বোনের করা মামলায় ওসি প্রদীপ কুমার দাস ও পুলিশ পরিদর্শক লিয়াকত আলী সহ 9 জনকে আসামি করা হয় এই মামলার চার আসামি ও পুলিশের দায়ের করা মামলার তিন সাক্ষী সহ মোট 7 জন রয়েছেন র‍্যাব হেফাজতে 7 দিনের রিমান্ডে আজকে আমরা প্রত্যেকটি অভিযোগ ইতিমধ্যে আমাদেরকে তাদের বক্তব্য দিয়েছে আজকে আমরা তার পুরো যদি কোনো কিছু বাদ না পড়ে সেজন্য আমরা একেবারে ঘটনাস্থলের পাশে এই সরকারি স্থাপনাটি আমরা বেছে নিয়েছি এখানে যারা প্রত্যক্ষদর্শী একেবারে যারা দেখেছে ঘটনাস্থলে ছিল তাদেরকে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করেছি আমরা আমাদের তদন্ত কার্যক্রমের প্রায় শেষ দিকে এসে পৌঁছেছি আমরা আশা করছি আমাদেরকে সরকার তেইশ তারিখ পর্যন্ত সময় দিয়েছে এর মধ্যে আমরা আমাদের রিপোর্ট প্রস্তুত করতে পারবো এবং সরকারকে জমা দিতে পারবো যশোর শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে মারামারিতে তিন কিশোর নিহতের ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে আলাদা তিনটি কমিটি এরই মধ্যে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন সমাজ সেবা অধিদপ্তরের দুই সদস্যের তদন্ত দল এতে নেতৃত্ব দেন অধিদপ্তরের পরিচালক সৈয়দ মোহাম্মদ নুরুল বশির আহত কিশোরদের সাথে তারা কথা বলেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আবুল আইসকের প্রধান করে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের গঠিত তিন সদস্যের কমিটিও তদন্ত শুরু করেছে এছাড়া জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের উপপরিচালক রবিউল ইসলাম ও সহকারী পরিচালক আজহার হোসেনও তদন্তের জন্য যশোরে গেছেন মারামারির ঘটনায় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারীদের সংশ্লিষ্টতা এবং দায়িত্ব পালনে তাদের কোনো ত্রুটি ছিল কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানান তদন্তকারীরা আমাদের তদন্ত চলছে আপনি এই বিষয়ে আমাদের এখন কোনো বিষয় বলার মতো নাই আমরা সব ওই দুটো তদন্তের পাশাপাশি এটি চলবে আমরা যে রিপোর্ট আমাদের কর্তৃপক্ষ বরাবর আমরা করব এটা পরবর্তী আপনারা জানতে পারবে 
অনিয়ম ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে হাইকোর্টের বেঞ্চ অফিসার মোরশেদুল হাসান সোহেলকে বরখাস্ত করা হয়েছে এছাড়া দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগে সুপ্রিম কোর্টের এফিডেভিট শাখায় অভিযান চালিয়ে 43 কর্মকর্তা কর্মচারীকে আটক করে কোর্ট প্রশাসন পরে সুপ্রিম কোর্ট আইএনজিবি সমিতির সাধারণ সম্পাদকের জিমায় তাদের মৌখিকভাবে সতর্ক করে ছেড়ে দেওয়া হয় আরো জানাচ্ছেন হুমায়ুন চিশতি উচ্চ আদালতের বিভিন্ন শাখায় দুর্নীতি অনিয়মের অভিযোগ দীর্ঘদিনের বিশেষ করে এফিডেভিট শাখায় টাকা ছাড়া স্বাভাবিক নিয়মে কোনো কাজ হয় না বলে অভিযোগ আইএনজিবি সহকারীদের আমরা আগে জমা দেই দেই গেছি কি দুই তিন দিন পরে পাই আগে যে টাকা দিবে সবার আগে ওটা হয়ে যাবে দ্বিগুণ টাকা খরচ করতেছে তারই পাচ্ছে তারই স্পেশাল ভাবে কর নিচ্ছে সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির বিষয়ে প্রধান বিচারপতিকে অবহিত করে আইএনজিবি সমিতি রোববার দুপুরে আপিল বিভাগের এক বিচারপতির নেতৃত্বে এফিডেভিট শাখায় অভিযান চালানো হয় এই সময় নিয়ম বহির্ভূতভাবে অবস্থান করায় সেখান থেকে 43 কর্মকর্তা কর্মচারীকে আটক করে প্রশাসন ঘন্টাখানেক পর সুপ্রিম কোর্ট বারের জিম্মায় তাদের ছেড়ে দেওয়া হয় যারা এখানে ঢুকার যে পারমিশন আছে সেই অনুমতি সবে কি ঢুকবে বা যাদের কাজ আছে ওদের আসলে ওরা ঢুকেছে কিন্তু ওদের কোনো অনেকের কোনো কারণ নাই যে কেন ঢুকেছে তারা যে অন্যায় করেছে সমিতির পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে আমরা আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করব আজকে দিনের মতো তাদেরকে আমি নিয়ে যাচ্ছি কিন্তু এরপর আমি বলতে চাই যদি কোনো কারণে কখনো কোনো আনঅথরাইজ কোনো ক্লার্ক কিংবা কেউ যদি এরকম কোনো প্রশাসনের মুক্তব্ধ কোনো শিকার হয় আমরা সমিতি কোনো রকম দায় দায়িত্ব গ্রহণ করব না অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুব আলম বলেন উচ্চ আদালতের অনিয়ম রোধে মাঝে মাঝে এমন অভিযান চালানো উচিত আমি এটাকে খুব সাধুবাদ জানাই এবং মাঝে মাঝে এরকম ঝুটিকা রেইড করা দরকার এদিকে হাইকোর্টের বেঞ্চ অফিসার মোরশেদুল হাসান সোহেলের বিরুদ্ধে নানা অনিয়মের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার গোলাম রব্বানী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে একথা জানানো হয়েছে হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা রাজধানী কুর্মিটোলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীকে ধর্ষণের ঘটনায় করা মামলায় আসামি মজনুর বিরুদ্ধে চার্জশিট গ্রহণ করেছে আদালত ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল সাতের বিচারক কামরুন নাহার এই চার্জশিট গ্রহণ করেন একই সঙ্গে আদালত আগামী ছাব্বিশ আগস্ট মামলার চার শুনানির তারিখ ঠিক করেন গত পাঁচ জানুয়ারি বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয় বাসে রওনা দেন ওই ছাত্রী সন্ধ্যায় তিনি কুর্মিটোলা বাস স্ট্যান্ডে নামেন এরপর একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি তার মুখ চেপে ধরে সড়কের পেছনে নির্জন স্থানে নিয়ে যান সেখানে ধর্ষণের পাশাপাশি তাকে নির্যাতন করা হয় রাজধানী তেজগাঁয়ের চাঞ্চল্যকর বাইং হাউস কর্মকর্তা সুলতান হত্যা মামলার মূল অভিযুক্ত আকবর আলী সহ সাতজনকে গ্রেফতার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ ডিবি আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পরিচয় দিয়ে গত মাসে অ্যাম্বুলেন্সে তুলে নিয়ে শ্বাস রোধ করে হত্যা করা হয় সুলতানকে আটকৃতরা প্রাথমিকভাবে এই হত্যার কথা স্বীকার করেছেন রিপোর্ট করেছেন মনির হোসেন তপু ভুয়া আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয় দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে এ চক্রটি রাজধানীতে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছিল নানা ধরনের ভয়ভীতি দেখিয়ে মানুষের কাছ থেকে টাকা ও মূল্যবান জিনিসপত্র হাতিয়ে নেয় এদের মূল কাজ গত ১৪ জুলাই মতিঝিলের একটি মানি এক্সচেঞ্জ থেকে বের হওয়ার পর বাইং হাউস কর্মকর্তা সুলতান হোসেনের পিছু নেয় এই চক্রটি মোটা অঙ্কের টাকা পাওয়ার আশায় আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পরিচয় দিয়ে সুলতানকে পল্লবী এলাকা থেকে একটি ভাড়া করা অ্যাম্বুলেন্সে তুলে নেয় ডাকাত দল কাঙ্ক্ষিত টাকা না পাওয়ায় ক্ষুদ্ধ হয়ে শ্বাসরোধ করে সুলতানকে হত্যা করে তারা লোকটি গাড়ি থেকে নামার পরে আকবর মনির ফরহাদ ও গাড়িতে গাড়ির ড্রাইভার এরা সবাই মিলে লোকটাকে উঠিয়ে নিয়ে চলে যায় এখন মনির গামছা মুখের ভিতর দিয়ে বলে এরা চিপে ধরো চিলে চিলে করতেছে আমাদের সমস্যা হবে তখন আমরা চিপে ধরলাম চিপে ধরার পরে লোকটা মারা গেল সিঙ্গার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে বের হইয়া একটু সামনে গেলি রাস্তার পাশে বড় বড় একটু ঝোপঝার এখানে আমি রাস্তা ফেলে দিয়ে আমি চলে আসি দেশের বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে এ চক্রের সাত সদস্যকে গ্রেফতার করে গোয়েন্দারা তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় র্যাবের দুটি জ্যাকেট হ্যান্ডকাফ ওয়ারলেস সেট কয়েক রাউন্ডগুলি সহ একটি আগ্নেয়াস্ত্র হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত অ্যাম্বুলেন্সটিও জব্দ করা হয় যারা ব্যাংক থেকে বা অর্থ প্রতিষ্ঠান থেকে হুন টাকা উঠিয়ে হুন্ডি ব্যবসা করে অথবা বৈধ ব্যবসা করে থাকে তাদেরকে টার্গেট করে করে জনসম্মুখ থেকে তাদেরকে বাসে মাইক্রো বাসে অথবা অ্যাম্বুলেন্সে তুলে নিত তুলে নিয়ে তাদের হাত পা বেঁধে রাখতেন অন্ধকোষে চাপ দিতে থাকতেন তাদের টাকা পয়সা মূল্যমান সামগ্রী সব ছিনিয়ে দিতেন কেউ যদি বাড়াবাড়ি করে তাহলে তাকে গামছা দিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করে ফেলতেন এ হত্যার সাথে জড়িত আরেক আসামি 
मुनिर के ग्रेफ्तार चेष्टा अब्याहत रही है गोयंदारा डिबी ए रेप परिचय दिए छिन्त कर यकम चक्र आईशर ऊपर मनिर हुसन तपू एटीएन बांगला ढाका विमान चलाचल करचलित बंदर फी अनुसरण प्रथम निर्धारण फीन सजीव कारो फिर टिकिट थे जटिलता करना महामारी विमान चलाचल बंध है देश आटका पड़ा प्रवसी बांगलेशी जान भोगान शेष नहीं विमान भ्रमण इच्छुक सार्वभुक्त देश भ्रमण बेसामरिक विमान चलाचल करपक्ष विमानबंदर उन्नयन फी पांच मार्किन डलार ए जी निरापत्ता फी छय मार्किन डलार बाढ़ देश क्षेत्र उन्नयन फी एवं जत्री निरापत्ता फी दस डलार बेड़े एम छत मास मानी क्षतिग्रस्त आर्थे जो टिकट काटते बढ़े तो विशाल क्षतिग्रस्त एखे कि दलाल आखने गले टिकट एन नाई सामने मैं मुख तारीखे आरोप दलाल रही बताते आज अपना टिकट लागे मैसे आसे आप सत्तर हजार दें साठ हजार दें विमान करपक्ष बी भोगानी कमाते चेषा करते तबती फिर विषय बेसामरिक विमान छह फ्लैट चलाया तो सम्भव ना मैसे कि फ्लैट बाढ़ान आबुधाबी अथरिटर का चेखने पुरो पुरानो जर टिकट आज तक निब नतून बिक्री करबना तब विदेश जा प्रक्रिया और सहज कर दाबी जान विमान गमनेच्छुरा पानी कमते शुरू कर ले सुरजगंजे जमुनार पानी बृद्धि अब्हत रही है गत चौबीस घंटा जिलार शहरक्षा बांध पॉइंट एक सेंटीमिटार और गाजीपुर उजार मेघाई घाट पॉइंट नय सेंटीमिटार पानी बेड़े एस संगे बानभासी मध्य देखा दिए खाद्य संकट और विभिन्न पानी बाहित रोग अन्दि नाटोरे आश्रय केंद्र के विभिन्न उजिल बाड़ी फिर शुरू कर बनार्थरा जदि विशुद्ध पानी संकट और नाना रोग छड़े पड़े दुर्भोग कम तर एस संगे सपर उपद्रवे दुर्विसह पड़े नदी तीरवर्ती अंचले मानुष जीवन बनार पानी कैक हजार हेक्टर फसल जमी और कैकश पुकर माछ भेसे जावे अनिश्चयत दिन काटे कृषक और मत्स्यजीवी देश चलती मौसुमे नतून कर बनार आशंका नहीं आबादा आबहवा अधिद्तर उपरिचालक काउसार परवीन जान बंगोपसागर लघुचापर कारण समुद्र बंदरगुलो के तीन नम्बर दूरवर्ती हुशियार संगे देखिए जो बला प्रभाव में देश के विभिन्न स्थान भारि बिस्टि होते दूक दिन मध्य परिस्थिति स्वाभाविक है बंगबंधु शेख मुजिब रहमान पलतक खनिदे देशे फिराते विदेशी कूटनीतिक सहायता चेहन परराष्ट्रमंत्री ड ए के आब्दुल मोमेन विभिन्न देश के कूटनीतिक अंशग्रहण भार्चुअल सभाय सहायता चान ए समय बंगबंधुर पांच खनि पलतक थार कथा उल्लेख कर तरह देशे फिर एने विचार राय कार्यकर करते सहायतार जो सब बंधु राष्ट्रे अनुरोध जान परराष्ट्रमंत्री जतियों शोक दिवस उपलक्षे आयोजित सभाय ढाई कर्मरत और दिल्ली अवस्थानरत बांगलेश दायित्वप्राप्त तिरशी जन हाईकमिशनर और राष्ट्र फ्रेंडलिंट्रीज 
they should help us in identifying those fugitives and send back to Bangladesh to face justice. গোমখন সহ বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের জন্য সরকারকে একদিন বিচারের কাজ করায় দাঁড়াতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম महासचिव রাহুল কবির রিজভি জিয়ার রহমান ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে জাতীয় প্রেস ক্লাবে করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষায় সচেতনতামূলক গান ও ভিডিও কনটেন্টের উদ্বোধনে অনুষ্ঠানে তিনি এই মন্তব্য করেন রাহুল কবির রিজভি বলেন ঈদের পর সারা দেশে আবারো করোনার প্রকোপ বাড়লেও স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক স্বপন প্রকৃত তথ্য আড়াল করার চেষ্টা করছেন বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তরে রক্ষী বাহিনীর ছোড়া তপ্ত গুলিতে হাজার হাজার বিরোধী দলের নেতাকর্মী যারা নিহত হয়েছেন বারো বছরে ক্রস ফায়ার গুম ইত্যাদির মাধ্যমে এই যে হাজার হাজার সন্তানরা এতিম হয়েছে সেই পরিবারের এতিম সন্তানরা আজকে হাহাকার করছে আপনি দেশের প্রধানমন্ত্রী অথচ এদের কথা আপনি বলেন না তিন বছর মেয়াদ পেরিয়ে গেলেও চট্টগ্রামের জলাবদ্ধতা নিরসনে নেওয়া প্রকল্পের অর্ধেক কাজও শেষ করতে পারেনি চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ সিডিএ সমন্বয়হীনতার কারণে পাঁচ হাজার ছয়শো কোটি টাকার এই মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতা ও জনদুর্ভোগ বাড়ছে বলে মনে করেন বিশিষ্টজনরা তবে সিডিএর দাবি করোনা ভাইরাসের কারণে এই বিলম্ব আগামী বছরের মধ্যে নগরবাসী সুফল পেতে শুরু করবে বলেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তারা চট্টগ্রাম থেকে আরও জানাচ্ছেন তামিম মাহমুদ জনদুর্ভোগে পার হচ্ছে বছরের পর বছর নেওয়া হয়েছে নানা পরিকল্পনা তারপরও পরিবর্তন হয়নি বন্দরনগরীর জলবদ্ধতার এই চিত্র প্রতিবারের মতো চলতি বর্ষায় বৃষ্টি ও জোয়ারের পানিতে ডুবে যায় নগরীর অনেক সড়ক ও নিচু এলাকা চরম দুর্ভোগে পড়েন নগরবাসী অথচ দু সালের পহেলা জুলাই চট্টগ্রাম জলবদ্ধতা নিরসন প্রকল্পের কাজ শুরু করে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ সিডিএ এর ব্যয় ধরা হয় পাঁচ হাজার ছয়শো কোটি টাকা দু হাজার বিশ সালে তিরিশ জুন এ প্রকল্প শেষ হওয়ার কথা থাকলেও কাজ হয়েছে মাত্র ৩৫ শতাংশ ফলে প্রকল্পের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে আরও এক বছর তারপরও সমন্বয়হীনতায় দীর্ঘসূত্রিতার অভিযোগ বিশিষ্টজনদের প্রথম তারা হিমচিম খায় হিম করতে পারে বিবরের মতো কি করবে বুঝে উঠতে পারছিল না এবং অনেক সময় অতিক্রম হয় এবং পরবর্তীতে সেনাবাহিনীকে এই কাজটি ন্যস্ত করা হয় কিন্তু এই প্রকল্প থেকে একটা ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে এবং ভালো ফল ফলাফল পাওয়ার যাওয়ার জন্য ফলাফল প্রকল্প বাস্তবায়ন পরবর্তী প্রস্তুতিটাও নিশ্চিত করতে হবে নগরীকে জলাবদ্ধতা মুক্ত করবেন কথা দিয়ে মেয়র হয়েছিলেন আজম ও নাসেরউদ্দিন পাঁচ বছর মেয়াদকালের বিদায়ের ঠিক আগের দিন তিনিও আক্ষেপ করে জানান সমন্বয়হীনতার কথা বিচ্ছিন্নভাবে প্রকল্প গ্রহণ করাটা এটা আসলে জলাবদ্ধতা নিরসন করাটাকে বিলম্বিত করছে জলাবদ্ধতা নিরসন সমস্যাটা যদি সব মিলিয়ে যদি একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হতো তাহলে এখানে বাস্তবায়ন করাটা অনেকটা সহজ হতো তবে সিডিএর দাবি করোনার প্রকোপ না হলে বর্ধিত সময়ের মধ্যে শেষ হতো প্রকল্পের কাজ দুই নম্বর গেট মুরাদপুর চকবাজার তারপর চাকতাই খাতুনগঞ্জ এগুলোতে পানি কিন্তু কম উঠছে আগ্রাবাদ ধরেন কিন্তু ওই জোয়ারের পানিটাকে আমরা ঠেকানোর জন্য আমাকে সুইচ গেটগুলো কমপ্লিট করতে হবে প্রায় আরও সাইড ব্যাক কাজ বাকি আছে ইনশাল্লাহ আমরা আগামী দুই বছরে এই কাজগুলো কমপ্লিট করার চিন্তায় আছি ওইভাবে প্ল্যানিং করছি বন্দরনগরীকে জলাবদ্ধতা মুক্ত করতে আড়াই হাজার কোটি টাকার আরেকটি প্রকল্প নেয় পানি উন্নয়ন বোর্ড যদিও অনুমোদনের দুই বছরেও কাজ শুরু করতে পারেনি প্রতিষ্ঠানটি নগর বিশেষজ্ঞরা বলছেন জলাবদ্ধতা নিরসনে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা সমন্বিতভাবে কাজ করার বিকল্প নেই সৈয়দ তাম্মিম মাহমুদ এটিএন বাংলা চট্টগ্রাম দীর্ঘদিনেও সরকারি সুবিধা না পাওয়ায় খাগড়াছড়ির পাহাড়ি পল্লিতে অভাব আর দারিদ্রতার সাথে সংগ্রাম করে বেঁচে আছেন হাজারো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষ এত দিনেও উন্নয়নের ছোঁয়া না লাগায় যোগাযোগ শিক্ষা ও চিকিৎসা সহ প্রায় সকল ক্ষেত্রেই পিছিয়ে তারা প্রতি বছর আদিবাসী দিবস পালিত হলেও ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি পাহাড়ি মানুষগুলো খাগড়াছড়ি থেকে আবু দাউদের রিপোর্ট জানাচ্ছেন ইশরাত লিমা খাগড়াছড়ি জেলার দীক্ষিনালা উপজেলার মেরুং ইউনিয়নের প্রত্যন্ত পাহাড়ি জনপদ রান্নাপাড়া গ্রামটির লাগোয়া দীঘিনালা উপজেলার কলিপাড়া লম্বাছড়া এবং জেলা সদরের নাথাপাড়া অত্যন্ত দুর্গম এসব এলাকায় যাতায়াত ব্যবস্থা ভালো না থাকায় কখনো সরকারি কর্মকর্তা জনপ্রতিনিধিদের পা পড়েনি পৌঁছায়নি সরকারি সুযোগ পাহাড়ি গ্রামগুলোতে যেতে হয় ছড়া গভীর জঙ্গল আর কঠিন পথ পেরিয়ে উন্নয়নের কোনো ছোঁয়া না লাগায় জুম চাষের উপর নির্ভর করিয়ে চলে জীবন জীবিকা শিক্ষা চিকিৎসার মতো মৌলিক অধিকার থেকেও বঞ্চিত বসবাসকারীরা আমরা আসলে কুয়ার পানি খেতে হয় অনেক তেলা উঠে যেতে হয় পানি তুলতে হয় আমাদের গ্রামে স্কুল নাই তারপর যে 
हमरा सब सम ए मेरो स्कूल कोइक जन पढे और कष्ट पाए रास्ता नाय तार पर गारे गुरा नाय तार पर स्कूल जायतियो कष्ट लेखा पुरा अनेक बेकार जिल्लार अंतत 40 50 टी पहाड़ी ग्रामेर एक ही चित्र বিকল্প জীবিকা না থাকায় জমির সীমিত ধান বাসকরুল শাকসবজি ও লতাগুল মুখে জীবন চলে সুবিধাবঞ্চিত মানুষগুলোর নেই বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা টিউবওয়েলের অভাবে কুয়ার পানি খেয়ে আক্রান্ত হয় নানা রোগে এখনো আদিবাসী প্রত্যন্ত যে এলাকাগুলোতে এলাকাগুলোতে সরকারি সুযোগ সুবিধা এখনো সেভাবে পৌঁছায়নি অনেক জায়গাতে হচ্ছে রাস্তাঘাট স্যানিটেশন ব্যবস্থা এবং শিক্ষা এই বিষয়গুলো এখনো তাদের পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা নেই পিছিয়ে পড়া পাহাড়িদের জন্য সরকারের উন্নয়ন বরাদ্দ থাকলেও সেই সুবিধা তাদের কাছে পৌঁছে না বলে মনে করেন স্থানীয়রা জলাখেরা কাজ রাস্তাঘাট পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং প্রাথমিক শিক্ষা এবং মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা যদি শুরু করা যায় সেটা আমি আগামী অর্থবছরে সেটা প্রকল্প করব প্রান্তিক পাহাড়ি জনগোষ্ঠীকে মূল স্রোতে ধারায় আনতে বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণের দাবি সচেতন ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠী প্রতিনিধিদের ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা नोआखाल कम्पानीगंज मुसुपुर क्लोजार घाट एलिक छोट फेनी नदी थे तीनजें लाश उधार कर फायर सार्विस डुबरी दल मस धरते गए शनिवार सकाले जोर पानी निखोज हन तर मध्य ओमान प्रबी अनोर होसान मरदेह सकाले और बसुरहाट बजारे व्यवसायी मेहदी हासान लाश दोपुरे उधार कर आगे शनिवार नजरल इसलम स्वपन नामे आो एक युवक मरदेह उधार कर फायर सार्विस डुबरी दल धामाय दु शिक्षार्थी के उत्तक्त कर अभिजोगे माइलेशियम स्कूल प्रधान शिक्षक शरफुल इसलम के आटक कर पुलिस सकाले सोपुर एलिका थे आटक कर पुलिस जाना एक प्रधान शिक्षक स्कूल ष्ठ श्रेणी दु शिक्षार्थी के दीर्घ दिन धरे उत्तक्त कर पर दूजन ही मानसिक भाव असुस्थ पड़े और विषय तरीवार के जाना शनिवार रात अभिजुक्त शिक्षक के आसामी को धामर थाना मामला कर दु शिक्षार्थी परिवार एलिकाबी जाना शरिफुल इसलम बिुदे एर आगे और अनेक शिक्षार्थी के उत्तक्त कर अभिजोग रही है जुक्तराष्ट्रे जथाथ मर्यादाय पालित हो जर पिता बंगबंधु शेख मुजिब रहमान पैंतालिसतम शादात बार्षिकी निर्के जिसघे बांगलेश स्थायी कमिशन बांगलेश कन्सुलेट जेनारे और जुक्तराष्ट्र आवामी लीग सह विभिन्न संगठन बैनारे विभिन्न स्थान शोक दिवस अनुष्ठान आयोजन है बंगबंधु और तरह सह पंद आगस्ट शहीद श्रद्धा जानिए एक मिनट निरवता पालन है पर मोनजात शेषे बंगबंधु प्रतिकृति श्रद्धा जाना है एड़ा जुक्तराष्ट्र आवामी लीग वृक्षरोपण कर्मसूचर आयोजन कर বিজেএমসির কাছে পাওনা প্রায় দুশো পঁয়ষট্টি কোটি টাকা দাবি করেছেন পাট ব্যবসায়ীরা জাতীয় প্রেসক্লাবের সংবাদ সম্মেলনে ব্যবসায়ী নেতারা জানান দু হাজার থেকে দু সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত পঁচিশটি পাটকলের কাছে তাদের এই টাকা পাওনা রয়েছে পাটকলগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সংকট আরও বেড়েছে বলেও জানান তারা বকেয়া উদ্ধার করতে না পারলেও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের চাপে দিশাহারা অবস্থা পাট ব্যবসায়ী সমিতির এই অবস্থায় পাওনা টাকার দাবিতে আগামী মঙ্গলবার বিজেএমসি কার্যালয়ের সামনে অবস্থান কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছেন সংগঠনের নেতারা দারুণ অর্থভাবে আমাদের ব্যবসা স্থাপিত পাশাপাশি ব্যাংক ঋণ এবং বিভিন্ন মোকামে ক্ষুদ্র পাট ব্যবসায়ীদের দিনার চাপে দিশেহারা অথচ আমাদের সর্বরাখিত পাট দ্বারা উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় করে বিজেএমসির কর্মকর্তা কর্মচারীদের যাবতীয় খরচ চালালেও আমাদের দিনার ব্যাপারে বিজেএমসি উদাসীন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের পোশাকের জন্য বিশ লাখ টাকা এবং অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জন্য দু লাখ টাকা দিয়েছে কাশেম নূর ফাউন্ডেশন সিটি কর্পোরেশনের নতুন প্রশাসক খোরশেদ আলম সুজনের কাছে এই টাকার চেক হস্তান্তর করেন ফাউন্ডেশনের কো চেয়ারম্যান ও চান্দগাঁও আবাসিক এলাকা কল্যাণ সমিতির সভাপতি হাসান মাহমুদ চৌধুরী এর আগে নগরীর বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে মত বিনিময় করেন তারা টাঙ্গালের নাগরপুরে নকল এসএমসি ও স্যালাইনের কারখানা আবিষ্কার করেছে পাবনা ডিবি পুলিশ ভোরে বনগ্রাম এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ নকল স্যালাইন সহ তা তৈরির সরঞ্জাম জব্দ করা হয় পাবনার পুলিশ সুপার শেখ মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম সংবাদ সম্মেলনে জানান গত পঁচিশ জুন সাথিয়ায় নকল নকল ও স্যালাইন বিক্রির সময় একজনকে আটক করে পুলিশ এ ঘটনায় দায়ের করা মামলায় আলমগীর নামে আরও একজনকে গ্রেফতার করা হয় তার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী পাবনা ডিবি পুলিশ টাঙ্গালের নাগরপুরে অভিযান চালায় 
করোনার নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে ঝালকাঠি সদর উপজেলার কীর্তিপাশা ইউনিয়নের ভীমরুলি নদীর উপর গড়ে ওঠা দেশের বৃহত্তম ভাসমান পেয়ারা হাটে অন্যান্য বছর পেয়ারার মৌসুমকে কেন্দ্র করে আষাঢ় থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত বাজারটি পাইকার ও পর্যটকে সরগরম থাকলেও এবছর আসছেন না তেমন কেউ জেলা কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ জানায় মৌসুমে এই হাটে প্রায় চোদ্দ কোটি টাকার পেয়ারা বিক্রি হয় ক্রেতা শূন্য থাকায় উৎপাদিত পেয়ারা নিয়ে বিপাকে এই অঞ্চলের কমপক্ষে বিশটি গ্রামের কৃষক ও মাঝিরা সংকট নিরসনের প্রয়োজনে কৃষকদের প্রণোদনা ও অনলাইনে পেয়ারা বিক্রির ব্যবস্থা করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছে জেলা প্রশাসন এবারে পাটেক্স খেলার খবর পাঁচ মাস পর মিরপুরে অনুশীলন করেছেন বাংলাদেশের ওয়ান ডে অধিনায়ক তামিম ইকবাল ও তারকা পেসার মুস্তাফিজুর রহমান গত মাসে প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেট খেলার পর করোনার কারণে এরপর আর মাঠে নামা হয়নি তাদের সকালে বিসিবির ব্যবস্থাপনা আয়োজিত ব্যক্তিগত অনুশীলনের তৃতীয় ধাপে যোগ দেন তারা শুরুতে ফিটনেস অনুশীলনের পর জিম এবং রানিং এর সময় কাটান সাতক্ষীরা এক্সপ্রেস অন্যদিকে তামিম ইকবাল জিম আর রানিং শেষে ইনডোরে প্রায় এক ঘন্টা ব্যাটিং করেন তারা ছাড়াও ব্যক্তিগত অনুশীলন করেন সৌম সরকার মুশফিকুর রাহিম এবং মাহমুদুল্লা রিয়াদ ম্যানচেস্টার সিটিকে তিন এক গোলে হারিয়ে ওয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিফাইনালে উঠেছে ফরাসি ক্লাব লিও লিসবনে শুরু থেকে বল নিয়ন্ত্রণে এগিয়ে ছিল পেপ গার্ডিওলার দল তবে ২৪ মিনিটে প্রথম সুযোগেই গোল আদায় করে নেন লিওর ম্যাক্সওয়েল কর্নেট এরপর প্রথমার্ধে সমতায় ফেরার সুযোগ পেলেও তা নষ্ট করেন মিডফিল্ডার রদ্রি অবশেষে উনসত্তর মিনিটে কেভিন ডি ব্রুইনের গোলে ম্যাচে ফেরে ম্যান সিটি তবে একের পর এক সুযোগ হারানোর মাসুল দিতে হয় তাদের উনআশি আর সাতাশি মিনিটে দুই গোল করে ইংলিশ ক্লাবটিকে হতাশায় ডোবান মুসা দেম্বলে সেমিফাইনালে বার্ন মিউনিকের মুখোমুখি হবে লিও ওয়েফা ইউরোপা লিগের সেমিফাইনালে রাতে সেভিয়ার মুখোমুখি হবে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এবারে মরসুমে লিগ টেবিলের তিন নম্বরে থেকে মরসুম শেষ করে শেষ করে রেড টেবিলরা অন্যদিকে স্প্যানিশ লা লিগায় সেভিয়ার অবস্থান ছিল চতুর্থ এর আগে যতবারই ইউরোপিয়ান কোনো টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে ম্যানিউ প্রতিবারই ফাইনালে উঠে তারা এর মধ্যে দুবার শিরোপাও যেতে কোচ ওলে গানার শোল সারের অধীনে উননব্বই ম্যাচের উনপঞ্চাশটিতে জয় নিয়ে মার্চ সারের রেড টেবিলরা আর সেমিফাইনালে উঠলেই চ্যাম্পিয়নশিপ নিশ্চিত করেছে সেভিয়া দু হাজার চোদ্দ পনেরো এবং ষোলো সালে টানা তিনবার শিরোপা যেতে স্প্যানিশ দলটি জার্মানিতে রাত একটায় শুরু হবে ম্যাচটি শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম জানিয়ে দেব আরও একবার খুনের সাথে জড়িত থাকায় বঙ্গবন্ধু হত্যার তদন্ত করতে দেননি যে অরমান অভিযোগ প্রধানমন্ত্রীর হাইকোর্টে একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলার পেপার বুক শীঘ্রই আপিলের শুনানির সম্ভাবনা দেশে করোনায় আরও বত্রিশ জনের মৃত্যু নতুন করে শনাক্ত দু হাজার দু হাজার উনিশ বিশ অর্থ বছরে জিডিপির প্রবৃদ্ধি হয়েছে মাত্র দুই দশমিক পাঁচ ভাগ বলছে সিপিডি এবং কক্সবাজারে সিনহা হত্যার ঘটনায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গঠিত কমিটির তদন্ত কাজ শেষ পর্যায়ে আর এই ছিল এখনকার সংবাদ আমাদের এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ দর্শক করোনা ভাইরাস থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে মাস্ক পরুন এবং বারবার হাত পরিষ্কার করুন